السلام عليكم شباب قناه ما شاء الله انا عربي معاكم محمد الشرنكاوي النهارده في حلقتنا هعرض عليكم مجموعه وصفات لتكبير وتشميم منطقه الصدر قبل اي حاجه الشمحنه بتاعتين دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب شير القناه وتشير فيديو عجبكم عشان خيركم السبيد ولا بينا نبدا الفيديو تكبير الصدر بقت حاجه منتشره وشائعه جدا عند كل البنات وعند كل السيدات اللي هم هدفهم تكبير وتشميم منطقه الصدر وعشان كده دايما بيطلبوا مني وصفات لتشميم وتكبير منطقه الصدر بجانب التمارين اللي هم بيعملوها علشان يعني يوصلوا النتيجه اللي هم عايزينها في فتره قصيره جدا وعلى فكره يا جماعه لو انتم ما تعرفوش انكم تقدروا تكبروا وتسمنوا منطقه الصدر من غير ما تعملوا التمارين الرياضيه اللي بتبقى معروضه على قناتي او على قناه اي حد تاني كلكم على دماغي طبعا من فوق بس انا يعني كمحمود او انا كمدرب دايما بنصح كل البنات وكل السيدات لو انتوا عايزين نتيجه سريعه عايزين نتيجه بشكل خرافي عايزين يعني توصلوا تقفلوا الليفل او تقفلوا المستوى بتاع منطقه الصدر بنسبه 100% او 101% كمان انصحكم انكم تهتموا بالوصفات وبالتمارين دي كمان عشان الاثنين دول مع بعض بيكملوا بعض بس الاهم من كده من قبل ما ارد عليكم الوصفات اللي هتساعدكم على تكبير وتشميم منطقه الصدر في بعض الاكلات او شويه اكلات كده حابب اني اعرضها عليكم والهدف من الاكلات دي انها تساعد على افراز وتنشيط هرمون الاستروسين اللي بيبقى موجود في منطقه الصدر عند كل البنات وعند كل الستات وكمان الاكلات دي بتساعد على يعني ما تقول زي ما تقول تنشيط الثوره الدمويه او افراز وتنشيط برضو او تحفيز هرمون الاستروسين علشان يكبر المناطق الانوثه عند كل البنات وعند كل السيدات وعلى فكره يا جماعه لازم تعرفوا ان كل الوصفات اللي انا هعرضها لكم ان شاء الله في فيديو النهارده يعني هتفضلوا مستمرين على وصفه واحده بس وانا ان شاء الله هعرض عليكم ثلاث وصفات هتختاروا وصفه بس واحده منهم وكمان الوصفات دي بسيطه جدا وعلى قد ما هي بسيطه الا انها يعني ليها مفعول كبير جدا جدا بنسبه 100% او 101% كمان وعايز اقول لكم ان انتوا لما توصلوا النتيجه بتاعتكم تقدروا يعني تبطلوا الوصفات دي او تبطلوا تستخدموا او توقفوا الوصفات دي وانتوا مرتاحين تماما يعني حجم الصدر هيفضل زي ما هو مش هيقل خالص لو بطلتوا الوصفات دي وخليني الاول اقول لكم ايه هي الاكلات اللي بتعمل على افراز هرمون الاستروسين واللي بتنشط الثوره الدمويه وكمان اللي بتنشط هرمون الاستروسين دلوقتي هنعرف مع بعض ايه هي الاكلات دي يلا بينا اول حاجه حليب الصويا انا دايما بنصح كل البنات وكل السيدات ان كان هدفهم يعني تكبير وتشميم منطقه الصدر لازم يهتموا بشرب حليب الصويا بشكل كبير جدا وعلى فكره يا جماعه حليب الصويا بيحتوي على ماده اسمها الايسوفلافوف والماده دي بتعمل على افراز وتحفيز هرمون الاستروسين اللي بيبقى موجود في منطقه الصدر عند كل البنات وكل السيدات او في كل مناطق الانوثه والحليب ده انصحكم انكم تشربوه على الريق يعني الصبح قبل الفطار بساعة او بساعة الا ربع علشان ومعدودكم هي فاضية الهرمونات بتبدأ تشتغل بنسبة مية في المية او مية واحد في المية كمان وللمرة الاخيرة المشروب ده هتشربوه مرة واحدة بس في اليوم وكل يوم قبل الفطار بساعة او بساعة الا ربع تاني حاجة المكسرات انا برضو دايما بنصح كل البنات وكل السيدات ان كان هدفهم تكبير وتسمين منطقة الصدر لازم يهتموا باكل المكسرات بشكل كبير جدا جدا لان المكسرات بتحتوي على بروتينات كبيره جدا وعلى دهون صحيه جدا اللي اصلا دورها يعني افراز وتحفيز هرمون الاستروسين اللي بيبقى موجود في منطقه الصدر تالت حاجه الخضار الاخضر برضو دايما بنصح البنات والسيدات اللي هم هدفهم تكبير وتسمين منطقه الصدر في فتره قصيره جدا وبجانب التمارين اللي هم بيعملوها لازم تهتموا باكل الخضار اللي بيبقى لونه اخضر يعني مثلا زي السبانخ او الكركير او الخيار او الخس او مثلا الباميه او الفاصوليا الخضراء اي نوع من انواع الخضار اللي بيبقى لونه اخضر ممكن يخطر على بالكم لانه برضو بيحتوي على ماده اسمها الايسوفلافوف زي حليب الصويا بالظبط كلنا عارفين ان الماده دي قلتها لكم قبل كده انها بتعمل على افراز وتنشيط هرمون الاستروسين اللي بيبقى موجود في منطقه الصدر او كمان اللي بيبقى موجود في كل مناطق الانوثه المتعلقه بكل البنات وبكل السيدات رابع حاجه الماكولات البحريه برضو لو انت او انتوا كبنات او كسيدات كل هدفكم تسمين وتكبير منطقه الصدر لازم تهتموا بالاكلات البحريه او الماكولات البحريه علشان سبحان الله يعني دي حاجه من عند ربنا كل حاجه عايشه في الميه او تحت الميه او في البحر يعني عموما بتحتوي على ماده اسمها المنكنيس وماده المنكنيس ده يعني بيساعد وبيساهم بشكل كبير جدا والله العظيم على افراز وتنشيط هرمونات الاستروسين وكمان بينشط من الثوره الدمويه علشان جسمكم او المناطق الانوثه اللي عندكم تبدا تستجيب لاي حاجه بتخش لها وكمان يعني حلاوه الماده دي اللي هي اسمها ماده المنكنيس يعني بتنشط وبتحفز يعني هرمون الاستروسين بنسبه كبيره جدا جدا انا يعني بصراحه 
من كتر ما هي الماده تي فعاله بحاول اوصف لكم بس مش عارف بس هو على طمانتي يعني الماده تي بيكيب من الاخر يعني ويا ريت تسمعوا كلامي بالحرف الواحد. خامس حاجه الفواكه برضو انت كبنت او انت كست لو كان هدفكم يعني تكبير وتشميل منطقه الصدر لازم تهتموا باكل الفواكه بشكل كبير جدا جدا علشان الفواكه بتحتوي على فيتامينات طبيعيه جدا وكمان في حاجه مهمه جدا علشان جسمكم يستفيد من الفيتامينات اللي موجوده جوه الفواكه لازم تشربوا ميه مش اقل من 2 لتر او 3 لتر في اليوم علشان الميه بتساعد الجسم على ان هو يمتص من الفيتامينات اللي موجوده جوه الفواكه طبعا كلنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى جعل من الماء كل شيء حي وكمان اللي انتوا ما تعرفوش او الاغلبيتكم ما يعرفوش ان جسمنا من قوه مكون من 70% من الميه ودلوقتي زي ما انتم شايفين بعد ما قلت لكم على الخمس اكلات اللي هتساعدكم على تكبير وتسمين منطقه الصدر وكمان اللي بتساعد وبتساهم على افراز هرمون الاستروسين اللي بيبقى موجود عند كل البنات وعند كل السيدات دلوقتي بقى هعرض عليكم ثلاث وصفات انتوا بس هتختاروا وصفه واحده من الثلاثه دول وتستمروا عليهم لحد ما توصلوا للنتيجه اللي انتوا عايزينها دلوقتي هنعرف مع بعض ايه هي الوصفات دي يلا بينا ودلوقتي زي ما انتم شايفين انا عايزكم تركزوا معايا وتسمعوني كويس وتنفسوا كلامي بالحرف الواحد ولو حبيتوا تجيبوا ورقه وقلم علشان تكتبوا كل حاجه انا بقولها مفيش مشكله وبرده لو حبيتوا تعيدوا فيديو من تاني مفيش اي مشكله خالص دي حاجه لمصلحتكم انتوا تمام اسمعوني كويس بقى دلوقتي انا هقول على الوصفه الاولى تمام هتجيبوا بقى ربع كوبايه من دقيق القمح بالحجم ده وبعد كده هتجيبوا ربع كوبايه برده بالحجم ده من الخل الابيض طبعا هتحطوا المكونين طول مع بعض وتبتلوا تقلبوا فين فوق وتحت وشمال ويمين لحد ما تبقى عجينه كده بقت شبه معجون الاسنان تمام كده بعدها بقى هتدهنوا منطقه الصدر مع شويه تدليك خفيف جدا بس اهم حاجه ان انتوا يعني تخلي يعني تخلوا منطقه الصدر تشبع من من المكونات او من الوصفه دي يعني تشبع يعني تبتلوا تعملوا تدليك وتبتلوا تدهنوا منطقه الصدر على قد ما تقدروا لحد ما تلو الوصفه او المكونات نفسها بقت خفيفه كده ساحت خالص تمام ولازم تعملوا شويه تدليك خفيف علشان تفتحوا المسامات تبع منطقه الصدر وكمان برضو يعني في نص التدليك حاولوا تخبطوا منطقه الصدر بالراحه كده فوق وتحت علشان تنشطوا او تحفزوا الدوره الدمويه علشان صدركم يبدا يستجيب يعني للتكبير والتسمين في وقت قصير جدا وهتسيبوا الوصفه دي على صدركم لمده ساعه ونص او ساعتين وبعد كده هتدخلوا على الحمام على طول هتغسلوا صدركم برضو بميه دافيه مع شويه تدليك خفيف جدا علشان يستفيد من الوصفه دي وهتعملوا الوصفه دي مره واحده في اليوم كل يوم ودلوقتي زي ما انتم شايفين بعد ما قلت لكم على الوصفه الاولى دلوقتي بقى لكم على الوصفه الثانيه اول حاجه هتجيبوها اربع معالق كبار من الخميره المطحونه سواء كانت بقى خميره البيره او الخميره الفوريه بالاضافه لربع كوبايه من الحلبه المطحونه فانتوا الحلبه المطحونه لو مش متوفره عندكم او عند او مش متوفره عند العطار هتقدروا تجيبوا حلبه على شكل حبوب وتطحنوها انتوا في البيت عندكم تمام وبعد كده على الخميره والحلبه هتجيبوا معلقه كبيره من عسل النحل طبعا هتعملوا الثلاث مكونات دول مع بعضيهم لحد برده ما تبقى ايه يعني على شكل عجين او اقرب مما يكون من معجون الاسنان وبرده هتدهنوا منطقه الصدر كلها وتحاولوا تشبعوها على قد ما تقدروا مع شويه تدليج خفيف جدا علشان تفتحوا المسامات تبع منطقه الصدر وبالتالي الوصفه او المكونات دي كلها تدخل فين تحت المسامات علشان يعني صدركم يبدا يستجيب في فتره قصيره جدا وكمان طبعا زي ما قلت لكم مع شويه خبط خفيف كده علشان يعني تنشطوا او تحفزوا الدوره الدمويه عشان صدركم يكبر في وقت قصير جدا وبعد كده هتفوتوا على الحمام هتستحموا او تاخدوا شاور بميه دافيه جدا مع شويه تدليك خفيف جدا برضو وزي ما قلت لكم هتسيبوا الوصفه دي على صدركم لمده ساعه ونص او ساعتين وهتعملوها مره واحده بس في اليوم وكل يوم ودلوقتي زي ما انتم شايفين بعد ما عرضت عليكم الوصفه الاولى والثانيه دلوقتي هعرض عليكم الوصفه الثالثه برضو ركزوا معايا واسمعوني ونفذوا كلامي بالحرف الواحد تمام اول حاجه بقى هتجيبوها معلقتين صغيرين من الفاسلين طبعا كلنا عارفين الفاسلين هو بيقول لونه ابيض وشفاف ده بالاضافه كمان لنص كوبايه من ميه الورد بالاضافه كمان لمعلقتين كبار من صيد السمسم او صيد الزيتون هتحطوا الثلاث مكونات دول مع بعض وهتفضلوا تقلبوا فيهم فوق وتحت وشمال ويمين وبعد كده هتدهنوا صدركم بالوصفه دي مع شويه تدليك خفيف جدا وما تنسوش انكم تحاولوا على قد ما تقدروا تشبعوا منطقه الصدر من الوصفات اللي انتوا بتعملوها او من اي وصفه انتوا بتختاروها تمام بعد كده بقى يعني تدهنوا مع شويه تدليك خفيف مع شويه خبط علشان ننشط الدوره الدمويه وهتسيبوا الوصفه دي على صدركم لمده ساعه ونص او ساعتين وبعد كده هتدخلوا على الحمام هتاخدوا شاور حلو يكون تافه مع شويه تدليك برده علشان صدركم يستفيد من الوصفه دي 
وهتعملوا الرشفه دي مره واحده بس في اليوم وكل يوم وبكده يبقى احنا خلصنا حلقتنا شو ما احنا بتعودين دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت تعلقكم مد الشحت واحكوا لي بقرا بقى او تقدروا تتواصلوا معايا على اي موقع مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب فيسبوك تويتر انستجرام وان شاء الله مش هدخل عليكم ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب شير القناه وشير فيديو اللي عجبكم عشان خيركم يستفيد وكمان ما تنسوش انكم تتفرجوا مع كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها واتمنى انكم تدعموني وتتفاعلوا معايا عشان بفضلكم بعد فضل ربنا هوصل الحلم السلام عليكم Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, 'bout to blow back.